இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது வர்மி கல்ச்சர் இன் ட்ரெண்ட்ஸ் இன் எக்கனாமிக் ஜுவாலஜி இது என்னோட பார்ட் ஒன் பி வீடியோ ஸ்கோப் ஆஃப் ஜுவாலஜி ஸோ ஜுவாலஜியை படிக்கிறதுனால செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் இருக்கு இதனால நீங்க என்டர் பியரர்னா பிஸ்னஸ் மேன் ஆகலாம் ஸோ எக்கனாமிக் ஜுவாலஜி வந்து இது ஒரு பிரான்ச் ஆஃப் ஜுவாலஜி அதாவது எக்கனாமிக்கலி யூஸ்ஃபுல் அனிமல்ஸை வச்சு நாம் எப்படி வந்து பிஸ்னஸ் பண்ண முடியும் அதை பற்றி படிக்கிறது தான் இது ஸோ இந்த ஸ்டடி வந்து அனிமல்ஸ் ஃபார் ஹியூமன் வெல்ஃபேர் ஸோ இந்தந்த அனிமலை வளர்த்தா ஹியூமனுக்கு என்ன நல்லது அப்படின்றத வச்சு படிக்கிறது தான் இந்த எக்கனாமிக் ஜுவாலஜி ஸோ ஜுவாலஜியை படிக்கிறதுனால எக்கனாமிக் கண்டிஷன் வந்து மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது இல்லை அப்புறமா ஃபுட் செக்யூரிட்டி அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸையும் ஒரு ஃபுட் செக்யூரிட்டினா சாப்பாடு கிடைக்கும் விவசாயத்துக்கு ஆடு மாடு கோழி இதெல்லாம் வேணும் இல்லையா ஸோ அது ஃபுட் செக்யூரிட்டிக்காகவும் நெக்ஸ்ட் வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அப்போ நிறைய பேருக்கு வேலை கொடுக்கலாம் இல்லையா ஸோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை உருவாக்கவும் முடியும் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸை அனிமல்ஸ் கேன் பி கேட்டகரைஸ்ட் ஆஸ் அ ஸோ அனிமல்ஸை பிரிச்சிருக்காங்க எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸை வச்சு நாலு வகையாக பிரிச்சிருக்காங்க அனிமல்ஸ் ஃபார் ஃபுட் அண்ட் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ சாப்பிட்றதுக்காகவே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸ் அனிமல்ஸ் அது நெக்ஸ்ட் எக்கனாமிக்கலி பெனிஃபிஷியல் அனிமல்ஸ் இப்போ இந்த மண்புழு அப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா செரி கல்ச்சர் அதாவது சில்க் வார்ம்ஸ் லேக் கல்ச்சர் அதெல்லாமே வந்து அதில் வரும் பெனிஃபிஷியல் அனிமல்ஸ் அண்ட் இன்னொன்று வந்து ஏஸ்தட்டிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் அழகுக்காகவே வளர்க்குறது சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச்சுக்காகவும் நாம் சில அனிமல்ஸை வளர்க்கலாம் ஓகே ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு வந்து வெர்மி கல்ச்சர் வெரி வெர்மி கல்ச்சர்னா மண்புழுவை வளர்த்து அதை உரமாக மாற்றணும் ஸோ அந்த மண்புழு வந்து உரத்து அதாவது மண்ணை செழிப்பான மண்ணாக மாற்றும் ஸோ அதுதான் இந்த வெர்மி கல்ச்சர் ஸோ வெர்மி கல்ச்சர் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் யூஸிங் எர்த்து வார்ம்ஸ் டு டீகம்போஸ் த ஆர்கானிக் ஃபுட் வேஸ்ட் இன்ட்டு நியூட்ரியன் ரிச் மெட்டீரியல் கேப்பபிள் ஆஃப் சப்ளாயிங் நெசசரி நியூட்ரியன்ஸ் விச் ஹெல்ப்ஸ் டு சஸ்டைன் த பிளான்ட் க்ரோத் ஸோ வெர்மி கல்ச்சர்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எர்த்துவாமை யூஸ் பண்ணி அதாவது மண்புழுவை யூஸ் பண்ணி ஆர்கானிக் ஃபுட் வேஸ்ட்டை அழுக வைக்குது மக்க வைக்கணும் ஸோ மக்க வச்சு அதில் நிறைய நியூட்ரியன் ரிச் அதாவது மென்யூர் உரம் கிடைக்கும் ஸோ அந்த உரத்தை எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் பிளான்ட் க்ரோத்தை நல்ல செழிப்பான பிளான்ட் க்ரோத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ த எய்ம் இஸ் டு கண்டினியூலி இன்க்ரீஸ் த நம்பர் ஆஃப் வார்ம்ஸ் டு ஹாவ் ய சஸ்டைனபிள் ஹார்வெஸ்ட் அதாவது இப்போ நம்ம ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதாவது இப்போ செயற்கை அதாவது ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபர்டிலைசர்ஸ்க்கு பதிலாக இன்னும் ஆர்கானிக்காக ஃபர்டிலைசர்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மென்யூர் இந்த மண்புழு மென்யூர்ன்றது வந்து ஒரு ஆர்கானிக் ஃபர்டிலைசரை நம் அதாவது உரமாக யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதனால் இதை நம்ம எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம்னா அதாவது வார்ம்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் நிறைய இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா எத்து வார்ம் வந்து வளர புழுவை நல்ல நம்ம அதிகப்படுத்துகிறோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் சஸ்டைனபிள் ஹார்வெஸ்ட் ஒரு ஹெல்த்தியான ஹார்வெஸ்ட் நம்மளுக்கு அறுவடை சீசன் அதாவது பிளான்ட்டாக இருக்கட்டும் பிளான்ஸு ஃப்ரூட்ஸு எதுவாக இருந்தாலும் நல்லா சஸ்டைனபிள் இதுவாக கிடைக்கும் செழிப்பானதாக கிடைக்கும் நீடித்து இருக்கிறத மாதிரி கிடைக்கும் சஸ்டைனபிளாகவே அதுதான் So the excess worms can be, can either be used to expand a vermicomposting operation or sold to the customers. So in the Nariya worms kadekkudu ili, adho avudu manpulu adhigama irundu channa, onnu vermicomposting kui use pannu laa. Abdi ili na apppidi vandhu customer kui vikka uun saiyya laa. Abdi ili na apppidi vandhu customer kui vikka uun saiyya laa. Abdi ili na apppidi vandhu customer kui vikka uun saiyya laa. So customer kui வித்தோம்னா அவங்க வெர்மி கம்போஸ்டிங் பண்ணி அது பண்ணலாம் இன்னொன்று நாமளே வெர்மி கம்போஸ்டிங் பண்ணி அந்த உரத்தை வந்து விற்கலாம் அப்போ ரெண்டு வகையில் நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல் இருக்குது வெர்மி கம்போஸ்ட் இஸ் த ப்ரைமரி கோல் ஆஃப் வெர்மி கல்ச்சர் ஸோ வெர்மி கல்ச்சரோட மெயின் இதுவே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெர்மி கம்போஸ்டிங் அதாவது மண்புழு வச்சு உரமாக மாற்றுறது Technically, the warm castings are pure warm waste and are fine and nutrient-rich organic soil amendment. Now, the man is eating what is eating? The man is eating. So, when the man is eating, the man is eating pure warm waste. Digestion is eating waste. So, the man is eating 
அந்த பியூர் வார்ம் வேஸ்ட் அதாவது வேஸ்ட் வந்து ஃபைனாக இருக்கு அதில் தான் ஆர்கானிக் ரிச் அதிகமாக இருக்கு சாயில் வந்து அமெண்ட்மெண்ட்னா திருத்தப்பட்ட சாயில் அதில் அதிக நியூட்ரியன்ஸ் இருக்கிற சாயிலாக வெளியில் வருது வெர்மி கம்போஸ்ட் ஆன் த அதர் ஹேண்ட் இஸ் கம்ப்ரைஸ்ட் ஆஃப் கேஸ்டிங்ஸ் பெட்ஸ் ஆஃப் பெட்டிங் அண்ட் அதர் ஆர்கானிக் மேட்டர் ஸோ வெர்மி கம்போஸ்ட் வந்து கேஸ்டிங்ஸ் இருக்கு அப்புறமா பெட்டிங் இருக்கு பிட்ஸ் ஆஃப் பெட்டிங்கும் இருக்கு ஆர்கானிக் மேட்ரும் இருக்கு கேஸ்டிங்ஸு நான் வேர்மோட வேஸ்ட் மெட்டீரியல் தான் அந்த கேஸ்டிங்காக வெளியில் வருது அப்புறமா பெட் பெட்டிங் மாதிரியும் இருக்கு அந்த இது அதாவது அந்த ஆர்கானிக் மேட்டர் ஆர்கானிக் மேட்ரும் இருக்கு அதில் பெட்டிங்கும் இருக்கு கேஸ்டிங்ஸும் இருக்கு எசென்ஷியலி தோ த டீம்ஸ் டேர்ம்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் இன்டர்சேஞ்சபிள் தே ஆர் போத் வார்ம் வென்யூர் அண்ட் ஆர் வேல்யூபிள் ஃபார் இம்ப்ரூவிங் த சாயில் ஹெல்த் ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையுமே இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி பார்த்தோம்னா வாம் மென்யூரவும் சொல்லலாம் இல்லையன்னா சாயில் ஹெல்த்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஸோ சாயிலோட குவாலிட்டியை இம்ப்ரூவும் பண்ண முடியும் அப்புறமா வாம் மென்யூராகவும் யூஸ் பண்ண உரமாகவும் சொல்லிக்கலாம் இல்லை சாயில் ஃபர்டிலிட்டியை இன்க்ரீஸும் பண்ணலாம் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் எர்த் வாம் இஸ் டெக்னாலஜி ஆஃப் கம்போஸ்டிங் அண்ட் பயோரெமிடேஷன் ஆஃப் சாயில் அண்ட் அதர் ஆக்டிவிட்டி இஸ் கால்ட் வெர்மி டெக் ஸோ வெர்மி டெக்னா எர்த்து வாமை டெக்னாலஜி வைஸாக யூஸ் பண்ணோம்னா கம்போஸ்டிங் உரமாக மாற்றுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்புறமா சாயிலை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு அதாவது பயோ ரெமிடேஷன்னா பார்த்தீங்கன்னா சாயிலை ஃபர்டைலாக மாற்றுறது எப்படி ஃபர்டைலாக மாற்றுவீங்க இந்த மண்புழு என்றது என்னது ஒரு லிவிங் திங்கை வச்சு சாயிலில் இருக்கிற வே அதாவது பொல்யூட்டட் சாயில நல்ல சாயில மாத்துறது பயோ ரெமிடேஷன் இதெல்லாம் டெக்னாலஜி வச்சு பண்ண முடியும் ஸோ அதை தான் வெர்மி டெக்கன்னு சொல்றாங்க சுல்தான் இஸ்மாயில் நைன்டீன் நைன்டி டூல சொல்லியிருக்காரு ஸோ இது நீங்க பார்க்கலாம் ஏதாவது எந்தெந்த இதுல பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்க அனிமல் எக்ஸ்கிரீட்ல இருந்தும் பிளான் பயோமாஸ்ல இருந்தும் வெர்மி கம்போஸ்டிங்கா மாற்ற முடியும் ஓகே அதனால் சாயில் ஃபர்டைலாக இருக்கும் அந்த சாயிலில் பிளான்ஸை வளர வச்சோம்னா நல்ல சஸ்டைன்டான பிளான்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் த டிஸ்போசல் ஆஃப் சாலிட் வேஸ்ட் பயோடிகிரேடபிள் அண்ட் நான் பயோடிகிரேடபிள் ரிமைன்ஸ் எ சீரியஸ் சேலஞ்ச் இன் மோஸ்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரிஸ் இப்போ இந்த சாலிட் வேஸ்ட்டை வந்து எப்படி டிஸ்போசல் பண்ணுறது எப்படி அழிக்கிறதுன்னு தெரியாமல் இருக்கும்போது அங்கே இந்த எத்துவமை யூஸ் பண்ணலாம் So, earthworm plays an important vital role in maintaining the soil fertility. Hence, these worms are called farmers friendly. Ullavani nanbadan earthworm yen sol raam na soil fertility. That is, shedipa soil a maintain pani trikkardu nala. Even gila vandhu farmers friendly illa na ullavani nanbadan pura sol raam. So, these are also called as biological indicators of soil fertility. So, even gila kini noru pero irikku. பயாலஜிக்கல் இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆஃப் சாயில் ஸோ சாயில் நல்ல ஃபர்டைலாக இருக்கா இல்லையான்னு இந்த மண்புழு இருந்தாவே தெரிஞ்சுக்கலாம் அதனால தான் இதை வந்து பயாலஜிக்கல் இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆஃப் சாயில் ஃபர்டிலிட்டி த ரீசன் இஸ் தேட் தே சப்போர்ட் பாக்டீரியா ஃபங்கை ப்ரொட்டோசோவன் அண்ட் அ ஹோஸ்ட் ஆஃப் அதர் ஆர்கானிசம் விச் ஆர் எசென்ஷியல் ஃபார் சஸ்டைனிங் அ ஹெல்த்தி சாயில் ஸோ இவங்க வந்து இந்த ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா ஏன் இவங்கள வந்து ஃபார்மர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லி பயாலஜிக்கல் இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆஃப் சாயில் ஃபர்டிலைசர் சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து பாக்டீரியா ஃபங்கை ப்ரொட்டோசோவன் இது எல்லாத்தையுமே ஹோஸ்ட்டாக சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதனால் வந்து ஹெல்த்தி சாயிலை கொடுக்க முடியுது நல்ல ஹெல்த்தியான சாயிலை சஸ்டை நீடித்து இருக்க உதவுது The breakdown of organic matter by the activity of earthworm and its elimination from its body is called vermicompost. That is why they are eating soil and organic matter. And the organic matter is the breakdown of the digestion. Then the waste is coming from the body. What are you saying? Vermicast. So it is found in the body of the body. What are you saying? What are you saying? Vermicast. It is finally divided. granular material and is noted for its porosity aeration drainage moist holding capacity and serves as a rich organic manure so the vermi compost la granular matter irukku material irukku and the granular material la porosity nalla pores irukku apram pores irukku nalla kaatrotama irukku aeration aprama drainage endradhu water supply um nalla ulla poradunala moisture thanakulla adhu eerapadatha thanakulla vechi vekkavum mudiyudhu adhu mattum illama nalla organic matter um thanakulla adhu nutrients adhigama thanakulla store panni vechikka mudiyudhu andha vermicast la 
ஸோ எத்துவாம்சர் ரெண்டு குரூப்பாக டிவைட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் குரூப் பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமஸ் ஃபார்மர் ஹியூமஸ் ஃபார்மர்னா உரத்தை உருவாக்குறவங்க அது மேல் பரப்பில் இருக்கிற சாயில் டார்க்காக இருக்கும் டுவெல் ஆன் த சர்ஃபேஸ் டுவெல் ஆன் த சர்ஃபேஸ் பார்த்திங்க டுவெல்லுனா அங்கே வாழறது வாழற வசிக்கிற இடம் அந்த ஹியூமஸ் ஃபார்மர் எங்கே இருப்பாங்க சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த சாயிலில் இருப்பாங்க அண்ட் ஃபீட் ஆன் த ஆர்கானிக் மேட்டர் ஸோ ஆர்கானிக் மேட்டரை சாப்பிடுவாங்க ஸோ அண்ட் இவங்க அதான் அந்த ஹியூமஸ் எப்பவுமே என்ன கலரில் இருக்கும் டார்க் இன் கலர் ஸோ இது வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா அந்த டார்க் கலரில் இருக்கிறதுனால அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க வெர்மி கம்போஸ்டிங்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் செகண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமஸ் ஃபீடர்ஸ் அந்த டார்க் கலராக இருக்கு இல்லையா நல்ல உரமாக இருக்கிற அந்த ஒரு மாதிரி சாயில் டார்க் கலரில் இருக்கிற சாயில் சாப்பிட்றவங்க அவங்க பரோவிங் த வார்ம்ஸ் அதாவது பரோஸ் கீழே வந்து பொந்து மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல தான் இவங்க இருப்பாங்க இதனால் அந்த இடத்துல சாயில் போரஸ் அதிகமாக இருக்கும் அதாவது சாயிலில் போர்கள் அதி போரன்னா ஓட்டைகள் அதாவது போரஸ்னா நல்ல போரஸ் இருக்கிறதுனால அங்கே காற்றோட்டம் அதிகமாக இருக்கும் இதனால் மிக்சிங் ஹியூமஸையும் சாயிலையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட முடியும் அண்ட் இவங்க வந்து டிஃப்ரெண்ட் எண்டமிக் ஸ்பீஷிஸ் ஆஃப் எத்துவாம் தான் இருப்பாங்க ஸோ டிஃப்ரெண்ட் நேட்டிவ் ஸ்பீஷிஸாக தான் இருப்பாங்க இந்த மாதிரி செகண்ட் குரூப்பில் இருக்கிறவங்க நேட்டிவ் ஸ்பீஷிஸ் தான் ஸோ இந்தியா இந்தியா ஆஃப் வெர்மி கம்போஸ்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா பெரினியாக்ஸ் எக்ஸ்கேவேட்டர்ஸ் லாம்பிட்டோ மார்ஷி ஆக்டோகிட்டோனா செரேட்டா இது எல்லாமே இந்தியன் ஸ்பீஷிஸ் அப்புறம் இது எல்லாம் வெளியிலேருந்து அதாவது நம்ம நாட்டுக்கு வெளிநாட்டிலேருந்து கொண்டு வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற ஸ்பீஷிஸ் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா எக்ஸாட்டிக் ஸ்பீஷிஸ் எலிசீனியா ஃபிட்டீடா யூடிரில்லஸ் யுஜீனியா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷீர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லி லிங்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் என்ன போய் பாருங்கள் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக